kutoka eh, Nema Choir Gospel hapa eh, muji wa Dar es Salaam Tanzania eh, ni kwaya ambayo imekuwa kwaya ya baraka sana na imekuwa kwaya ambayo wengi wanaitazamia sana na kwamba inaleta matunda mazuri na inazaa matunda mazuri na inaamini kwamba wimbo wao mpya huu ni wimbo wao mpya na mimi ambao nakufikia vizuri mali upote ulipo mtazamaji wangu zaidi ya yote mpenzi mtazamaji inachukua fursa hii kukukaribisha rasmi katika kipindi hicho ya Gospel Angela Show karibu sana na pia karibu pia katika eh, mwezi mpya wa eh, Disemba mwezi ambao ni mwezi wa mafanikio na baraka lakini zaidi ya yote naomba uniruhusu tuweze kufungua katika neno la maombi ili kwamba program yetu ikaweze kwenda shwari baba katika jina la Yesu tunakutukuza kwa kwao ni mwema asante kwa neema yako asante kwa siku ya leo umekuwa mwaminifu. Asante Bwana kwa maana umetuingiza katika mwezi huu na baraka. Unatuingiza katika mwezi huu na mafanikio. Na tunaamini Bwana tunaenda kukuona, tunaamini Bwana tunaenda kuisi baraka zako ndani ya maisha yetu. Mwezi huu Bwana tutasherekea vizuri, tutakula vizuri, tutakuabudu tuta katika njia inayofaa, tutakusifu katika njia inayofaa. Asante Bwana. Huyu mama, huyu baba, kijana ndugu ambaye tutazama katika mtandao na katika runinga yake. Baba, nawaombea neema yako kawe juu yao. Tunapozungumza na wao e, wako nyumbani, mimi niko hapa kwenye studio. Baba naomba neema ya connection juu yetu katika jina lesu. Na wote ambao wanatumika katika e, station ya Science TV, nawaombea baraka na mafanikio kwa jina la Yesu Kristo tunaomba sikiamini. Amen. Amen. Asante sana Mungu kubariki wewe ambaye unanitazama pale nyumbani na Mungu akutenda mema kwa kuwa e, siku ya leo imekuwa ni siku njema sana na siku ya baraka sana e, Jumapili ambayo ni Jumapili yenye mafanikio. Na ninaamini kwamba umeenda kanisani, umepata baraka, umemwona ume Mungu akiguza maisha yako, umemwona Mungu akinena jambo juu ya maisha yako. Na ninaamini kwamba e, mwezi huu wa, e, wa Desemba tunapouanza by the time itafika tarehe 5, tarehe 4, tarehe 7 huko utaanza kukua na ushuhuda ndani ya maisha yako lakini kuna jambo tu fulani ningependa tuzungumze hapa kidogo alafu tuingie katika hali yetu ya muziki muziki yani vibao vizuri ambavyo tumekuandalia ndani ya studio vibao vizuri ambao tumekuwekea ndani ya studio na ninaamini kwamba wewe ambao unanitazama utaenda kubarikiwa zaidi na kumbuka pia unapotutazama hapa katika Science TV unaweza ukaingia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tuko Science Media utatupata hapo una like our page pia unaweza ukaingia kwenye YouTube channel yetu unaweza ka subscribe e, na pia unaweza ka share video zetu hapo ziko nyingi sana video nyingi sana ambazo e, ni nzuri tu e, na zitakuwa za baraka unaweza ka share na Mungu atakubariki na wewe ambaye unatutazama kupitia runinga yako ya TV pale nyumbani ninajua unanipata unanipata nikiwa live saa hizi e, nimekupatia tu fursa ya kwamba unaweza ukazungumza nasi kupitia namba hizo ambazo ziko hapo kwenye runinga yako kwenye TV yako zungumza nasi na utuambie unatutazama ukiwa ni county gani ya Kenya ama ni area gani ya Nairobi na Mungu atakubariki sana watu wangu wa Australia Canada Mungu awabariki sana view zenu katika mtandao e, ninaona kabisa Mungu awabariki na shukuru sana kwa kuendelea kunisupport na kusupport huduma mai na kusupport eh, program hii Mungu awabariki sana na watende mema. Basi naomba ni ruhusu mpenzi mtazamaji nisome tu maandiko chache hapa na ni maandiko ambayo eh, enda ikao umeisoma mara nyingi na enda ikao umeelewa mara nyingi na umeunderstand na umesikia wabiri wengi wakihubiria ambao ni maandiko very simple. Na ninajua kwamba inaposoma maandiko hii na maybe kuna mtu hapo ambayo eh, maandiko itakuwa inazungumzia kumuhusu na kama itakuwa ni wewe basi itaone vizuri basi ufate kulingana vile maandiko kwa nasema ili kwamba maisha yako ya bright maisha yako yakafunguke maisha yako yafanikiwe maisha yako isiwe maisha ya kustruggle naomba nisome katika kitabu cha John John chapter 3 and verse 5 is a very simple verse ambayo umesoma sana na umehubiriwa sana lakini leo nimehisi kwamba tuweze kuimizana tu na kuzungumza maneno mawili matatu kupitia eh, E Bible hiyo 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 verse e, tujue ni Mungu anataka kusema nini juu ya maisha yetu. Na inasema ya kwamba e, Jesus answered very truly I tell you no one can enter the kingdom of God unless they are born again. Water they are born of water and the spirit. 
amini amini na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu kwa nini nimesoma nime hiyo maandiko siku ya leo ni kwa sababu ninaamini ya kwamba e, tuko katika hali ya a, ya, ya mshike mshike ya krismasi yani e, unajua kwenye krismasi krismasi ni wakati ambao tunasherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo na upendo wa Yesu Kristo na upendo katika jamii na familia zetu sasa jambo ambao nataka nizungumzie ni hili Enda ikawa wewe bado uko pale unanitazama bado hujamjua huyu Yesu ndiye nani. Wewe enda ikawa enda ikawa haujamtambua huyu Mungu ndiye nani. But ukweli ni kwamba Mungu ndiye Masia, Mungu ndiye mokozi, yeye ndiye mtetezi wetu. Yeye ndiye anatufanya tunakuwa na uhai. Yeye ndiye anatufanya tunakuwa na uzima. Yeye ndiye anatufanya tunakuwa wanadamu ambao tunafanya vitu, tunafika kwa tunafika ambao tumefanya kwa akili zetu kumbe ni yeye anasababisha tufanye vitu vingine kwamba sifa zimrudie. <laughs> So ukisoma hayo maandiko vizuri kwamba Jesus answered very truly I tell you no one can enter. Yaani hakika amini amini nawaambia hakuna hata mtu atakayeingia ufalme wa Mungu kama haja kupokea ukombozi kupitia maji mengi na Roho Mtakatifu. Yaani lazima kumkubali Yesu, lazima ubatizwe kwa maji mengi ili Roho Mtakatifu akatawale maisha yako, ili Roho Mtakatifu akaishuke, akashuke ndani ya maisha yako. Bas, wewe mtazamaji unaweza nitazama pale nyumbani, pa wewe ambao unaweza nitazama pale kwenye mtandao wa YouTube, pale mtandao ya Facebook. Ki, ni kitu gani ambacho kimekufanya urudi nyuma katika wokovu? Ni kitu gani ambacho kimekufanya urudi nyuma katika kumwamini Kristo ambaye Kristo ndiye mokozi wa maisha yako ambaye Kristo ndiye anaye kufanya uweze kuweza kufanya vitu ambazo zinafurahisha vitu ambazo zinashangaza ulimwengu sio kwa nguvu zako unazifanya bali ni kwa nguvu za nani za Kristo lakini sasa tujiulize kwa nini tumwamini Yesu ndio tunafaa kumwamini Yesu kwa sababu yeye anatupatia kila chochote tunachohitaji maana kwake tunapata wokovu kwake tunapata ukombozi kwake tunapata amani so kama unamkosa Kristo ndani ya maisha yako wewe hakika utakuwa hauna amani maana ukitaka amani ya ukweli amani ya ukweli inatukana inatukana kwa kwa Mungu Mke wako mume wako anaweza kupatia amani lakini kumbuka amani hiyo inayofaa inatoka kwa Mungu na mnapokuwa na amani ndani ya nyumba mnapokuwa na amani ndani ya jamii mnapokuwa na amani hata ndani ndani katika kazini ni Mungu anasababisha amani ipatikane ili kwamba mshukuru baadaye <laughs> Roho mtakatifu yani ukisha pokea ubatizo wa Roho Mtakatifu ukishapokea ubatizo wa maji mengi Roho Mtakatifu ashuke juu ya maisha yako my friend hakuna vile utawahi struggle na life asilonga zuri yako ndani yako hakuna ukisoma hapa chini inasema kwamba eh, verse 6 eh, eh, verse inasema kwamba what is born what is born of the flesh is flesh and what is born of the spirit is the spirit Yaani kile ambacho kimezaliwa ndani ya mwili ni mwili. Na kile ambacho kimezaliwa ndani ya roho ni roho. Sasa iko hivi. Mungu anataka wewe uzaliwe upya ndani ya roho. Sio kama unipata. Yesu Kristo anataka wewe uzaliwe upya ndani ya roho. Kuzaliwa ndani ya roho ndio inasababisha wewe kumkubali Ukisha mkubali una, unapeana na maisha yako unaenda ukabatizwa kwa maji mengi. Maana unapobatizwa kwa maji mengi hiyo ni, ni kumaanisha unakufa unafufuka mara ya pili. Kana kwamba Roho Mtakatifu aitawale maisha yako, akupatie guidance ya life yako. Maana ke Roho Mtakatifu anapoingia maisha ni mwako, hakuna vile uta struggle na life. Hakuna vile utateseka. Hakuna vile utakosa amani. Maana ke Mungu atakuwa upande wako anakuongoza. Mungu atakuwa upande wako anakupatia mwelekeo mzuri ambao sio mwelekeo mbaya, ambao sio mwelekeo kufa ambao si mwelekeo wa kuvunywa pombe ambao sio yake yake itakuwa ni mwelekeo wa kukupeleka katika ufalme wa mbingu vile mama andiko anasema kwamba yeyote atakayeamini jina langu na kukubali maneno yangu ataingia ufalme wa mbinguni 
lakini yeyote asiye amini kwa jina langu basi hata uona ufalme wa Mungu basi wewe ambaye umekubali kuamini jina la Kristo na umekubali kuyasikia maneno yake basi ufalme wa Mungu uko wazi kwa ajili yako <laughs> Ninaamini kwamba kuna mtu ananipata Basi ninajua wewe ambaye unanitazama pale enda ikawa maisha yako ilizorotha kidogo ikacheza kidogo ukafika mahali ukashindwa ah sasa kumekuaje maisha yamekuwa mabaya basi wacha mimi nifanye haya ndio niweze kusaidika hapana usifanye haya mambo mabaya ndio uweze kusaidika kumbuka ukifanya mambo mabaya una unafupisha maisha yako lakini ukipeana maisha yako kwa Kristo maisha yako inaongezeka Mungu anakuongezea maisha marefu zaidi kwa sababu gani ili ukaweze kumtumikia ili ukaweze kufanya hiyo kazi ambao ambayo alikuwa ameweka ndani yako ili kwamba wale ambao hajamjua Kristo wamjue sasa upya kupitia wewe mpenzi mtazamaji tulisikie neno la Mungu tumfuate Kristo ye ndiye njia ya uzima ye ndiye njia ya amani ye ndiye njia ya upekee njia ya kipekee ambayo tunapata benefits zote katika Kristo benefits zote ambazo unahitaji duniani ziwa katika mikono ya Mungu benefits zote ambazo unahitaji katika katika maisha ziko katika mikono ya Mungu na mikono ya Mungu ni gani mkono wa Mungu ni Biblia Ukishakubali Kristo, ukishakubali Kristo ndani ya maisha yako, unajipatia muda wa kusoma maandiko. Unapokuwa na muda wa kusoma maandiko, hapo ndipo Mungu anaanza kukunyoosha vizuri. Anaanza kupatia direction kumwambia mwanangu, ndio hii njia rais. Fuata. Nimependa tu kukumiza mpenzi mtazamaji kana kwamba Mungu bado anakupatia nafasi nyingine ya wewe kumkubali, kufungua nafasi yako, kufungua moyo wako ili kwamba akawezi kuingia na kuitawala maisha yako. Mpenzi mpenzi mtazamaji, mimi ni ule wako AG Tunda, Agustin Tunda ambaye ni host kwa kila siku ndani ya Science TV Media Kenya Sanjola Gospel Show. Ni furaha yangu kubwa sana kukukaribisha katika ufalme wa mbingu wewe ambaye hujamkubali Yesu ndani ya maisha yako akaitawale maisha yako ni furaha yangu kubwa sana tukienda mbinguni tuimbe haleluya hozana tukiosote pamoja uh, nitakuwa ni baraka sana mali poto na tutazama mpenzi mtazamaji unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya jamii unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya YouTube uh, Facebook na pia kwenye WhatsApp namba zetu hapo kwenye uh, screen yako runinga yako ziko hapo unaweza kuzungumza nasi unaweza piga simu na Mungu atakuwa kutubariki zaidi. Na nakuacha nafasi hii na, ya Mark chapter 1 and verse 15 nasema kwamba the time has come. He said <laughs> the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Wakati na muda umefika. Wakati na muda umefika. Ufalme wa Mungu umekaribia. Ni muda wa kutubu na kusikiza neno ya Mungu neno nzuri kwa mtazamaji wangu wewe ambaye hujamkubali Kristo wewe ambaye hujamjua Yesu itakuwa ni furaha yangu kubwa tukienda mbinguni ni kupate huko tukimba wimbo huu ambao umetoa kuimba hapa saa hizi wa David Kasika kwamba haleluya ozana tumemaliza safari tumepambana ya kutosha tumepigana ya kutosha sasa tunakutana mbinguni tukisherekea tukishangilia tukifurahia kwa pamoja sote ni furaha yangu Manake Yesu Kristo akona aja na moyo wako na mupe moyo wako aitawale mupe maisha yako aiongoze wewe ambaye hujamkubali uko na fursa na uko na nafasi na, na nzuri tena kubwa ya kumkubali Yesu usikubali tumalize December tuvuke 2024 kwamba kama bado haujamkubali Yesu kubali Yesu atawale maisha yako uone utamu wa Kristo uone uzuri wa Kristo kuna wimbo nitakuchezea Unaitwa Niko Sawa. Uko sawa Mungu wangu mchana usiku wewe uko sawa. Wimbo wake eh, Alam 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 Ministry 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 na wamfanya collab na naye eh, Christina Shusho. Eh, nitakuletea wimbo lakini nitakuletea baada ya kutoka eh, break kidogo ambayo tunaenda break saa hizi alafu nitaongea na wewe mengi zaidi tukirudi. Kubali kumpatia Yesu maisha yako aiongoze na kupatia good direction. Usiende mbali mpenzi mtazamaji niite AG Tunda ndani ya Science TV Media Kenya. Baada ya short break tunarudi 
na nyingi na mingi zaidi. Barikiwa sana.